Yes, tumerudi tena kwenye Super Breakfast East Africa Radio. Asante sana kwa kuendelea kututazama kwa East Africa TV. Asante pia kwa wengi ambao waendelea kutufuatilia kwa East Africa Radio na wengine wengi ambao wamekuwa wakiendelea kutufuatilia na pitia kwenye kurasa zetu East Africa Radio, East Yo. Africa TV naona eh, watu wakiendelea kutufuatilia. Muda ni mchache. Sasa hivi ni bila dakika 20. Mambo ni mengi sana Dio. kwenye Super Breakfast leo nilikuwa idi kwamba tutaendelea kutumikia wananchi eh, kwenye kuwapa majibu ya masuala yanayohitaji Kisa lakini kwenye, 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 kwenye nani kwenye uteuzi zile kama za rais zile mm. kisikia uteuzi unaanza mara moja unatoliwa <laughs> 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 unaanza mara moja hapo hapo mm. basi kwenye kuendelea kutimiza ahadi yetu sisi super yeah. breakfast leo uh, tuko na John H mm. mm. e, ukimsikia tu ni John H yani ukimsikia ndo John H na yuko hapa tutazungumza naye ziko taarifa nyingi sana yako mambo mengi sana kutoka chama cha demokrasia na maendeleo mm, na mambo mengine kwenye uwanda wa siasa ni kwa mwanasiasa mbobezi kwa kipindi kirefu amezifanya siasa za Tanzania mm. anazifahamu tutazungumza naye hapa na yale masala ambayo uko nayo basi kwa uchache tutajitahidi kuyawasilisha ili e, tukuulizie kwa John H tunajua unajua tunajua masuala unayotaka kuuliza kwa sisi tutakuuliza na kisa uzuri wa wa hiki pia ni toe shukrani za kipekee mwaka jana 2023 mm. miongoni mwa watu ambao tulishirikiana nao vizuri sana Tumingwa. kwenye mahojiano kwenye kuzungumza <laughs> naye kwa simu kwenye kuja studio mm. alikuwa ni John H alikuwa na mwitikio mzuri alikuwa na mwitikio mzuri yes. kwa hiyo kwa hilo tusinyime maua yake mm. tumpongeze tumpongeze pia kwa <laughs> shukrani sana na, na hii si kwa inapotokea watu wanafanya vizuri pia ni, ni vizuri kupongeza wamekuwa wepesi chama cha cha demokrasia na maendeleo ukimtaka pita msigo kama hayuko Dar es Salaam ndo hayuko ila kama yupo na ana hana ratiba nyingine utamkuwa ukimtaka kiongozi yote wamekuwa na ushirikiano mkubwa mm, mkubwa e, sana basi tunawapongeza sana karibu sana karibu sana asante ni sema tu kwenye hilo kwamba sisi ni taasisi ya umma okay na kwa sababu ni taasisi ya umma tunafanya kazi na umma kwa mm. interest ya watanzania wote. Mm. Kwa ni muhimu sana namna pekee kuzungumza na watu mm. kupitia vyombo vya habari. Kwa hiyo kama kuna mtu anafanya kazi kama hizi tunazozifanya. Mhm. Alafu akapia namna ya kuwasiliana na umma basi mm. hapo kuna tatizo. Mm. Kwa hiyo. Yeah. Yoneche mimi natamani tuanze na hili 20 24 ndo hii tunaelekea kwenye uchaguzi serikali za mitaa 2025 uchaguzi mkuu mm-hmm. zimekuwepo siasa uh, tangu kuruhusiwa kwa mikutano tumekuwa tukizungumza sana taarifa hizi mm-hmm. sasa ni kama kipenga kinapulizwa sasa tunaelekea kwenye uchaguzi dhamira ya siasa yote ni kutumikia watu na njia pekee sisi watu tunaamini mm-hmm. ni kwenye kuchaguliwa kupata imani ya wananchi chadema imejiandaje tumejiandaa sisi tuna tunajiandaa muda mrefu na tumejiandaa muda mrefu okay na timu kubwa iko chini na fanya organization ya chama. Mm. Kwa sisi ni chama ambacho ukitoa CCM mm. kwa ukweli kabisa yani kwamba mm. sisi ndio chama ambacho tumesambaa everywhere kila kijiji, mm. kila kitongoji, e, kila sehemu tupo. Kwa sisi tuko kwenye kwenye mode ya kuondoka. Yaani muda wote ukipuliza kipenga leo katika mazingira ambayo tunaona kwamba tuna uwezo wa kutendewa haki mm. si tuko tayari wakati wote hata mm. usiku wa manane okay. mm. yes. kwa zile taarifa ambazo zilikuwepo maana kulikuwa na taarifa kwa baadhi ya vyama pengine visishiriki eh, chaguzi za serikali za mitaa mm. 2024 hizo kwa chadema msimamo wetu bado ni huo mm-hmm. huo ndio msimamo wa kama kuu mm. kwamba kwenye mazingira Mm. yale tuliyopitia mwaka 2019 mm. na mwaka 2020 okay. hatuko tayari kushiriki chaguzi ah, kwa, sasa... kwa sababu mazingira yale mm. ni mazingira ambayo huwa mm. napenda kutoa mfano kuna mwalimu getende ambaye e, ni, ni, ni doctor ni phd holder ah, okay. alikuwa kwenye kichwa kijiji cha mm. nyamwaga baada ya kumaliza kufundisha chuo alirudi akawa mwenyekiti wa kijiji kwa miaka mitano mwaka 2019 mm. aliondolewa eti hajui kusoma na kuandika mwalimu wa chuo kikuu mm. mazingira hayo ndio yalifanyika nchi nzima 
kwa uchaguzi kuporo kwenye vitongoji kwenye vijiji na kule chini ndo wananchi wana matatizo mengi mm. wananchi wana, wanapata shida sana au wenye vitu vijiji mm. na vitongoji kule chini miungu wanatesa watu mimi ni kwa morogoro juzi fakara mm. mwenye kitu akija anaweza kufanya maamuzi ya kuchukua ardhi ya watu ya kijiji mm. akaigawa hata eka 1000 eka 2000 na ukiangalia sheria ya serikali sheria ya ardhi ya vijiji mm haisemi hivyo mamlaka yao mwisho ni kugawa e, 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 kamsini na hapo ni mkutano mkuu wa kijiji lakini mwenye kitu kijiji anajifanyia maamuzi kama hayo sasa kule chini kuna kuna matatizo hayo sasa katika mazingira ambayo tulikwenda kwenye ule uchaguzi mm-hmm. vile ambavyo tuliporo uchaguzi nchi nzima mm-hmm. kurudi kwenye uchaguzi tena kufanya mambo kama yale yale mm-hmm. ndio yale sasa Albert Athens Estin mm-hmm. anasema hivi mm-hmm. insanity is keep doing the same thing mm-hmm. in the same way and expecting different result mm. uenda wazimu ni kufanya jambo hilo hilo kwa njia zile zile na kutegemea matokeo tofauti okay. lakini mm. hili ni muhimu nikasistiza mm. we are human beings okay ni kichaa pekee au uenda wazimu mm. ambayo mawazo yake akisha sema ni hivi habadiliki okay. sasa sisi we are dynamic okay. tukiona kuna mambo yanabadilika mm. tutaingia kwenye uchaguzi na ndio maana mm. sisi tunataka kwenye mabadiliko haya yaliyokuwa proposed biswada hiyo ndio leo bungeni mm-hmm. ifanyike minimum reform kwenye katiba mm-hmm. vile vipengere na vifungu vya katiba vinavyokwaza mm-hmm. kuwa na uchaguzi huru viondolewe sheria hizi zipelekwe upya mm-hmm. wemo na uchaguzi wa serikali za mitaa uondolewe kusimamiwa na tamisemi upelekwe kwenye tume ya uchaguzi ambayo tutaunda huru alafu sisi tuko tayari kucheza mpira mm-hmm. in a free and fair mm-hmm election muda wote tuko tayari kwenye, kwenye mazingira kama hayo ambayo umezungumza ya chaguzi ambazo hamkuridhishwa nazo zamani mm. na umeziweka wazi kwamba hamkuridhika nazo mm. baada ya pale cha chama sisi tu Tanzania wote mkaonekana wazi kwamba mmejisogeza karibu na na, na CCM kutafuta mm. kitu ambacho kinaitwa maridhiano yes. lakini kwa hivi karibuni imeonyesha wazi haijaanza juzi niwahi kuuliza pia kwa kwa nyie cha dema kwamba mna maridhiano kidogo mkawa mnaruka mnakataa mm. lakini kwa kauli za mwenyekiti juzi nimejitoa mm. hamtambui tena hicho ambacho kinaitwa maridhiano baada ya kugundua kuna baadhi ya mambo yenu ambayo hayamo kwenye makubaliano ambayo yanaenda nayo nini ambacho kimewafanya mkaingia nini ambacho kimewafanya mkatoka kwenye hicho ambacho kinaitwa maridhiano sisi ni chama ambacho tunaamini katika mazungumzo. Tunaamini katika ku, kujenga taifa ambalo lina consensus. Unajua siasa hizi sio vita. Na, na katika mazingira ngoja ni niwaambie jamani, muelewe hili jambo. Okay. Mtu ambaye ana interest ya kutumikia watu. Na anaipenda nchi hii hawezi kungangania kwenye madaraka ya nchi hii kama wananchi hawamtaki na interest zake. Mwalimu Nyerere alisema hivi, wakati anataka kutoka madarakani watu walikuwa namwambia mwalimu usingetuke hii nchi bado changa mm. inakuhitaji. Mm. Baadaye alikuja kugundua kwamba nchi sio haikuwa changa. Zilizokuwa changa ni familia za wale watu kwa sababu walijua akitoka mwalimu mm. si, rejimu kiondoka si naondoka na watu wake. Mm. Atakuja rais mwingine atatuondoa. Kwa hiyo familia zao zilikuwa changa ziko zinahitaji kulelewa na nchi. Okay. Sisi wote ni Watanzania. Sisi wote tuna haki sawa na nchi. Mm-hmm. Hawa watu wanaongangania madaraka na mamlaka ya nchi hii kwa nguvu kuua watu, kuumiza watu, kupora uchaguzi. Mm-hmm. Sio kwa sababu wanaipenda hii nchi, sio kwa sababu wanataka kuisogeza, ni kwa sababu ya familia zao. Sasa coming back to your question, mm-hmm. unauliza ki, nini kilitufanya? Okay, Sisi we love this country. We love this country. Mm-hmm. Kama mtu amenyosha Olive Branch amenyosha mkono kwamba bana njoo tujadili mm. sisi tuna, tunafungua moyo tujadili kwa sababu this is our country mm. okay. tu, tu, tusiende kwenye ma, 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 misuguano ambayo ni unnecessary mm. tumewapa hiyo benefit of doubt na actually mimi ni kuambie hili mm. liko wazi mm. baadhi ya wajumbe wa kamati kuu na wanachama wetu mm. hawakutaka twende kwenye maridhiano na CCM kwa sababu mm. wanaijua CCM okay. lakini bado okay. mwenyekiti wetu alifungwa aliwekwa gerezani kwa uongo mm. na ndio kesi hiyo ikashi wakashindwa kumfunga mm. kesi ya uongo wamembambikia kesi kubwa lakini bado alikuwa na moyo alikuwa ni mtu ambaye aliweza kutoka akakubaliana kukaa na watu waliomtesa kumuumiza kumwekea kesi ya uongo mm. kujadiliana nao 
Lakini tumeenda tumefika sehemu hawachukui chochote. Mm-hmm. Katika wakati mwafaka bahati nzuri mimi nilikuwa mjumbe wa wa wa, wa, wa nini? Wa kamati ya baliziano, mm-hmm. watu watano. Nilikuwa mimi kutoka Chadema na baadhi ya watu na kamati iliyoongozwa na Kinana na watu wengine wa CCM. Mm-hmm. Kwa wakati mwafaka chama chetu kitatoa hizo hata hizo nyaraka public mm-hmm. kuonesha nini tulichokuwa tunajadiliana, nini tulichokuwa tunakubaliana, mm-hmm. wanaweka saini Harafu hakuna kinachotekelezwa. Katika wow. mazingira hayo kuwa... unakwenda kwenye public. Hawezi kuwa ni mwendelezo wa Chadema kukimbia michakato ambayo no, no, no. Atu, 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 kukimbia. So, Katika mm. hayo sasa tukishafikia tumejadiliana hatujaelewana. Mm. Tunakwenda kwenye mahakama ya umma mm. ambayo ndio wenye mamlaka na nchi hii kwa mujibu wa katiba yetu ibara ya nane. Mm. Nchi hii mamlaka yake na madaraka yake yatatoka kwa umma kwa mm. Watanzania. Mm. Na lengo kuna serikali nyingine yoyote itakao ingia madarakani mm. ni ustawi wa watu wake. CCM ameshindwa kuletea watu wetu ustawi. Watu wetu na raranja katika nchi tajiri kama hii, watu wanaishi maisha mabaya, wanaishi kwenye vibanda ambavyo wanaita ni nyumba, watu hawarali, hawezi kunywa chai, watu wanakufa kwa magonjwa yanayotibiwa, serikali hii imeshindwa. Sasa tutaenda kushtaki kwa umma, ndio maana tumesema tale 24 mm. ni mwanzo wa kushtaki na katiba yetu inaruhusu mm. tutafanya maandamano ya amani tutafuta all the procedures hatukubaliana na mtu yoyote mm. kutaka kutu obstruct sasa katika swala hilo la katiba kwenye hicho amesema amekuwa wazuri wa kukubali kukaa mezani kuzungumza kwa sababu ya maslahi mnapenda kutumikia wananchi yes uh, katibu wa neki itikadi na mafunzo chama cha mapinduzi CCM Paul Makonda mm. anasema mje tujadiliane tena mfanye Karibu take yako ni Serious ile and honest unaamini unaamini sikiliza sisi ndio maisha yetu hayo mm. we love discussion mm. tunapenda kusu sisi we believe kwamba eh, siasa mm. ni msuguano wa mawazo hivi vyama havikuletwa hivi sio vyama vya kigaidi mm. na wana vimesajiliwa vimefuata mm. procedure zote mm. sisi tunaamini katika mawazo superior ya shinde okay nikuulize wewe tu kabisa unyie unyie hapa mna imani kwamba CCM wanaweza kukaa na sisi kwenye mjadala wamezungumza wanawaita we are more than ready mm. tuko tayari mm. kesho mm. tuko tayari kwa tuseme wana chadema wako tayari bali mm. tuko tayari jana sio leo mm. kukutana nao like, oh. wana majibu ya nchi mm. Uya hia kwa sababu ya uongozi wao mbovu wana majibu ya matatizo kwa nini kilimo chetu kiendelee nini kifanyike ili muende mkafanye sababu jana amezungumza public mm. na tukao muende nyie kusema tuko tayari au watumie barua au afanye nini we are more than dead mm. hii midaro sinaendeshwa na vyombo vya habari mm. we are more than dead <coughs> lakini mm. hilo alistishi sisi kwa ndabana mm. sisi tuta, tu, discussion mm. kwenye public mm. hata kesho lakini tumeshikilia zaidi makonda akiwa tayari mm. kuna katibu wetu mwenezi counterpart wake mm. okay. leo Mm. akutana naye. Okay. Leo jioni mpigie mm. Johnny Mrema ndio. Mm. Atakwambia yuko tayari. Mm. Hai, jamani, yeah. mazungumzo ndio haya ni kama ndio tumeanza ni bila dakika mm. 32 kwenye Super Breakfast East Africa Radio lakini pia tuko live kwenye East Africa TV na mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Yo. Huyu ni Johnny Heche kwa wewe ambaye unasikiliza kupitia East Africa Radio, kwa wewe ambaye unamtazama basi unamuona Johnny Heche. Hapa tunazungumza masuala mbalimbali mbali kwenye siasa za Tanzania. Tunaenda mapumziko mafupi punde tutarejea tena hapa kwenye Super Breakfast East Africa Radio. The interview. Yes, tumerejea tena kwenye Super Breakfast. Asante sana kwa kuendelea kutufuatilia kupitia East Africa TV lakini pia kupitia East Africa Radio na mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Mimi ni dada Kisa, Kisa Yo. Daniel. Ndio bwana mimi Exaudi Mtem Saka habari. Mimi naitwa John Lawrence Lupokela ni Tem Mjomba. Ah, Mjomba ni mama. Eh, bwana sisi tuko na John H hapa. Eh, sisi tunazungumza masuala mbalimbali ya kijamii ya kisiasa. Kuweka kwenye kipindi cha kwanza cha kipindi cha kwanza. Hadi tuweka rekodi hapa EATV rekodi baada ya mwaliko na Johnny H mwanasiasa mbobezi mbunge pia umewahi kuwa mbunge pia nzuri kabisa msomi eh apende kuitwa hivyo sema tu umewahi kuwa mbunge Eh wanapumzika. Tulistafishwa kwa mstafishwa. Sawa tu kwa hivyo. Eh umezungumza mengi hapa lakini moja ya kitu umegusia hapo maandamano. 
eh, hakuna namna nyingine ya kufanya kwa mm. chama cha demokrasia na maendeleo cha dema mm. kuwasilisha eh, hoja zao mbalimbali na sio maandamano kama mnaamini kuna mm. usikivu mm. kwenye usikivu na kama hivyo mnawapa hoja mm. zenu hawasikii mwenye mm. kitu wetu juzi alivyosema mm. akasema tunalazimika kufanya hivi mm. kwa sababu hawasikii Mm. tume sisi tume si, actually kwanza hiyo mm. maridhiano tuliomba sisi tuliandikia mm. barua tangu zama za magufuli mm. tukaja eh, baada ya mwenyekiti kutoka gerezani tukakumbushia mm. tukakutana na rais ikuru mm. cha mwino tukampelekea maoni na mapendekezo yetu ya namna ya kukwamua mchakato wa katiba Mm. katiba ile ya walioba iliyotumia zaidi ya mabilioni ya fedha nyingi za Watanzania zaidi ya bilioni 60 I think mm. magari yakatumika collection ya mawazo yakatumika tukamwambia rais hii kitu uwezi kukichukua hizi fedha jamani hizi ni fedha zenu jamani mm. na you are paying tax kwenye nchi hii mm. haiwezekani tu watu wakachukua kadampu zile pesa afu wakajisahau tu kwa sababu wao wana kura bule wanarara bule wanalipwa mishahara mikubwa mm. mimi i know nyie vijana mnaishije mm. kwenye nchi hii lakini majibu ya kuteseka mm. tukaomba mm-hmm. tukutane nao tukaenda tukakutana nao tukapeleka mawazo haya hiyo ilikuwa mwaka jana mwaka mm. mwaka juzi 2022 mm. tumekaa tumejadiliana mwaka mzima mm-hmm. tuna saini nyaraka watu wana aved hawatekelezi okay. lakini pili mm. cha muhimu sana sikilizeni jamani mm. ili jambo litumie platform yenu hii kuli, kulielewesha mm. we are a democratic mm. country maandamano tangu lini yakawa criminal mm. inategemea wewe sababu kila siku mm. watu wanataka ku criminalize mm. haki za wananchi ambazo zipo kwenye katiba imbovu ya mwaka 77 inatoa ruhusa hiyo kwenye sheria ya vyombo vya siasa maandamano ku, kugomea serikali ku, alafu serikali serikali hii sio serikali ya Mungu hii ni serikali ya wanadamu ambayo kupinga serikali sio kosa mm. mimi niko hapa mm. kiuharali kupinga serikali natumia platform hii mm. siko polini hapa mm. we are not m23 mm. wale wa, 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 wa Burundi tuna silaha mm. tunapinga serikali mm. kwa hoja kuichonganisha na wananchi waichukie watuchague sisi lakini kuonesha mapungufu lakini kwa hiyo nimaliza swali lako cha kwanza mm. maandamano ni haki ya kikatiba okay. kuonesha hisia zetu hata mm. mkiwa watu sita mm. watu wanne procedure ipo peleka barua polisi mm. waambie tutafanya maandamano siku fulani muda fulani tutatumia barabara fulani polisi hawaruhusiwi kuzuia maandamano yetu kazi wanaofanya ni kutulinda tuandamane mm. kwa amani na maandamano ya Chadema mm. ya tarehe 24 mm. ni maandamano ya amani na sababu ya fursa ikuambia Tanzania wote mm. wana waliokuazika na kuazika mm. na ugumu wa maisha kwa sababu tuna hoja mbili mm. hoja ya kwanza ugumu wa maisha sukari ilikuwa shilingi 2800 hivi karibuni mm. leo ni shilingi 4000 mshahara wa kisa uko pale pale mchere umepanda bei huo ni wajibu wa serikali kusimamia maslahi ya wananchi mafuta yanapanda bei petroli diesel imefika karibu ya shilingi 3400 na mm. kule kwetu. Mm. Serikali inasema sisi hatuchimbi mm. mafuta. Hivi unajua kwenye kwenye lita moja ya mafuta kuna kodi 16 za serikali. Sawa, tukiacha hapo. Hicho ni zamani zamani kukulijua hili. Mm-hmm. Chadema haina mbinu nyingine yoyote tofauti kwa sababu ya maandamano kwa sababu nyinyi ndio chama cha siasa. Chadema haina mbinu nyingine yote hapo nyingine. Tumefanya mikutano ya hadhara eh, ndio ambayo ilimengeji serikali kwa barua, mm. tumeingeji kwa mazungumzo mm. mwaka mzima hawasiki. Mm. Lakini cha tatu mm. maandamano mm. ni haki mm. wala sio kosa. Kwa nini nyie nyie kwa nini mnaona maandamano ni tatizo? Kwa hivyo. Mimi nataka nisome. Yaani kama nyie mna na eche. Nitaka nisome sisi mara moja. Hapo niambie tatizo la maandamano tuanzie hapa kwanza. Kwa kwa kauli ambazo pengine imekuwa mkizitoa ikiwemo hiyo masuala. Jodi niambie wewe tatizo la maandamano ni kwa kwa moja moja. Sasa ndio ndio na kurejea wewe. Kwa kodi ambazo kama hizi ambazo baadhi ya 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 wananchi wamekuwa wakiona kama hivyo maandamano pengine sio moja ya njia sahihi mm. lakini pia kauli nyinginezo kama kususia uchaguzi na vitu kama hivyo pengine hii ninyi kwenu hamoni kama ni moja ya athari ambayo inaweza kuwapunguzia ninyi imani kwa hao ambao mnahitaji kuwatumia 2025 kwenye chaguzi nyinginezo ni kwamba mm. vyombo vya habari vimetumika kwa nguvu sana mm-hmm. ku criminalize maandamano mm. 
yani kuonesha maandamano ni tatizo mm. lakini kwa nchi ya kidemokrasia nchi mm. iliyoendelea mm. mm. hata tunashuhudia maandamano kwa baadhi ya nchi yanayotokea tunaona hata maandamano mm. kwenye nchi mm. yanakuwa na athari mm. pale ambapo serikali inataka kuzuia haki za watu Mm-hmm. Lakini serikali si tumefanya maandamano mm-hmm. ebu kumbuka wakati tunaandamana kuhusu kupinga serikali kulipa doans. Mm-hmm. Tumefanya maandamano mwanza makubwa massive haijawahi kutokea. Mm-hmm. Tumefanya maandamano e, mikoa yote ile. Mm-hmm. Hakuna hata nzi au sisimizi aliyekufa. Mm-hmm. Maandamano ni njia tu tunatembea kwa amani, tunaonyesha hisia zetu tunaenda tunakabidhi mawazo yetu kwa mm. wale viongozi then we go back home mm. tare, tare, tare. hakuna hakuna ta... mm. yani hamna tatizo lolote sisi tutachukua barua zile mm. tutaenda na wananchi tutazikabidhi mm. tutarudi nyumbani mm. shida itatokea mm. pale ambapo wao watataka kutumia nguvu kinyume cha utaratibu wa sheria kama mm. maandamano ni kosa kwenye mm. nchi hii mm wafute kwenye sheria na kwenye katiba lakini kama japo kikatiba mm. tutafanya mtapeleka barua kwa ajili ya ku, ya, ku, ya kutaarifu kwamba mtafanya maandamano yes. ikitolewa sababu kwamba labda kuna watu wengine wanafanya shughuli za kijamii mtaani idadi kubwa ya watu kwa hiyo msifanye sheria ipo tayari kusubiri atupiti njia zote mm. sitachagua baadhi ya njia mm. wakituambia watu watafanya saa moja mpaka saa sita mm. sisi saa saba mpaka saa nane tutaandamana mm. mm hawana mamlaka ampo tayari kukataa ampo tayari kukataa kuzuiwa ampo tayari kuzuiwa exaudi iko hivi mm. sheria yetu haina haijawapa mamlaka kutuzuia sheria yetu inatupa ma, haki sisi ya kuandamana mm. lakini pia sheria na, inasema kwamba mm. inapotolewa sababu mm. you means lazima upate kwanza kibali no 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 ah, no pale umekoti kwamba unaibidi utoe taarifa si ndio hebu tuanze hapo eh sikiliza mm. sheria yetu inasema mm. kwenye mikutano ya hadhara mm. na kwenye 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 actually ni sheria namba 5 ya siasa inasema hivi mm. utoe taarifa polisi okay. kwamba mm. sisi tutakuwa tunafanya mm. kitu fulani na fulani mm. hawana mandate ya kuzuia hilo jambo kusema kwamba bwana hapa sasa hivi Wanacho, kuna shughuli hii inafanyika basi jo ni mimi ni mara ukishatoa taarifa polisi mm. wanaweza kukwambia mm heche mstumie ruti hiyo leo kwa mm. sababu ruti hiyo ina kitu ina kazi fulani inafanyika mm. tumieni ruti mm. fulani mm. lakini kuambia hauandamani mm. hawana hiyo mandate mm. basi bwana ah hii kwa hawana mandate ya kutuzuia sisi kwa ndamani wana mandate ya kutupa mm. option sisi ina kwa sababu zao za kiusalama mm. labda kwa sababu pia na wao wanasimamia misingi tuliache hili ukiwa na sababu za usalama mm. hiyo ndio nzuri zaidi wanapaswa wa, wawepo ili watulinde wawalinde <laughs> Ah kwa sababu na wao pia ndio maana ya sisi kupeleka taarifa. Watifu wa kijamii. Basi kwenye kwenye super breakfast jamani sisi tuko na tuko na John H. Mbalo umekuwa hivi. Hapa katikati zimekuwa hadithi nyingi tumesikia eh si tunasoma kwenye mitandao ya kijamii ilikuwa inaonekana kama kuna mambo hayako sawa kwenye chama cha demokrasia na maendeleo mm-hmm. zikawepo taarifa kuhusu makamu mwenyekiti wa chama mm-hmm. cha demokrasia na maendeleo tundulisu hayuko sawa na chama hayuko sawa na mwenyekiti ikoje mm-hmm. we are democratic party mm-hmm. si tunakaa kwenye vikao tunajadiliana kuna misuguano hiyo mm-hmm. kama kuna misuguano ni misuguano ya mawazo mm-hmm. lakini wewe kweli umeiona kwa sababu msuguano sio swala la siri ikizungumzwa mm. jambo mara nyingi exaudi msuguano ukiwepo eh. si utaonekana mm-hmm. wewe binafsi kama mwandishi kama ni unaona ni ulionekana baada ya ulionekana baada ya hiki ambacho kimetokea juzi cha kutoka mm. kumeleana maridhiano mm. amekizungumza tundulisu mikutano ya zamani sana mm. kwamba hakubaliani kabisa ndio maana ni sema hivi kwenye kwenye hili swala tangu mwanzo kuna wanachama wetu hawakuiamini CCM. Mm. Kuna viongozi wetu hawakuamini si walisema CCM ni wale wale. Mm. Lakini kuna wengine tusema tuwape benefit of doubt. Mm. Imani ya wanachama hao imani ya wanachama wako mwenyekiti tunaiweka wapi sasa hivi? Ndio maana umeona wamefry zaidi wamesema sisi tumerudi pale tuliposema tujue sisi mwa tafani. Kwa kipindi hicho hawakuwa na imani na mwenyekiti. Mm. Kwa... Kutokuwa na imani kutofautiana mawazo sio kutokuwa na imani. Mm. Na hili ndio kosa jingine ambalo linafanyika kwenye nchi. Mm. Kwamba ukipinga serikali, ukipinga mawazo ya rais Samia, mm. ukipinga mawazo ya serikali, wewe unaonekana kama wewe ni muhaini. Sio uhaini. Mm-hmm. Wewe democratic sisi tunaitwa chama cha demokrasia yeah, na, na maendeleo. Cha demokrasia ya. ni kuwa na ho, ni ma, na mawazo na ukaya present na kutofautiana. Ndio sababu kwa sababu ya muda uh, mm. liko saa swala la wabunge 19 mm-hmm. kesi yake mahakamani imeisha. Mm-hmm. Tunasubiri kusikia msimamo wa chama baraza kuli litasema nini? Wewe una 
Kwa hiyo unasimama nini kuhusu Simamo wetu wa chama tushautoa mm-hmm. case crossed mm-hmm. bahati nzuri e, kwenye hukumu ile ya, ya jaji mm-hmm. amesema tulitumia njia sahihi kuwafukuza mm-hmm. kama tiku ili wafukuza kwa kufata procedure zote kwa hiyo mpaka sasa hivi mm-hmm. hawana wanachama mm-hmm. ili hukumu ili sema apili yao Hmm. kwenye 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 baraza kuu hmm. ndio ilikosewa na chama. Okay. Sasa iko hivi ukihukumiwa mahakama ya wilaya hmm. kwenda gerezani miaka miwili hmm. ukiapili ukikata rufaa hmm. ile hukumu haifi mpaka mahakama kuu itakapotengua. Hmm. Kwa wale mpaka sasa hukumu imesimama pale pale tunamtaka tulia aondoe wale watu bungeni kwa sababu mm. hawana chama cha siasa na mahakama imetuthibitishia hilo imekubaliana mm. na sisi mm. kwa hiyo hukumu yao nani hiyo 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 apili yao mm. tutaifanya wakati mwingine nyinyi e, mtaifanya huyu ni John H ameeleka kipolo mm. hili kwamba wao mm. watalifanya nisendelea mm. lakini tushamalizana nao iende mm. vizuri mm. tushamalizana nao kama tukwili wafukuza kwa njia za haki okay. na mahakama Walio tushtaki wao wenyewe mahakama imekonkana sisi kwamba tulifata utaratibu. Bas hiyo ni John H. Ale asema ndio haya. Tunashukuru sana kwa muda wako kwenye Super Breakfast East Africa Radio. Yako mambo mengi sana tumeyazungumza na John H. Yeah. Tunashukuru sana kwa kukubali wito wetu. Mm. Tumefurahi kuwa na wewe. Asante wakati sana. Karibu wakati mwingine. Eh. Mm. Asante sana. Nimekubali bwana. Nimekubali wito. Basi hii uni ni mwanzo tu tutaendelea kuzungumza haya na wanasiasa mbalimbali kutoka vyama mbalimbali hapa nchini Tanzania. Eh ule mdala ambao anasema wako tayari hapa chama cha mapinduzi karibuni ACT wazalendo karibuni yani CCR Magelus Kafu. Na chama kingine pia wako tayari hapa. Sawa. Mimi nasema wako tayari. Eche. Asante sana. Asante sana.